மரியாதைக்குரிய தமிழக மக்கள் ஒற்றுமை மேடையினுடைய இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் கலந்து கொள்வதில் மற்ற மகிழ்ச்சி அறிகிறேன் இங்கே இந்தியாவிலாகட்டும் தமிழகத்திலாகட்டும் ஒரு ஆட்சி நடந்து கொண்டிருக்கின்றதா அல்லது ராணுவ ஆட்சி நடக்கிறதா என்ற சூழலில் தான் இந்த இந்தியாவிலே மட்டுமல்ல தமிழகத்திலேயும் ஒரு தொழிலதிபர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா தொழிற்சாலை தொழிலாளர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா விவசாயிகள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா வேலைக்கு செல்பவர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா கூலி தொழிலாளர்கள் நிம்மதியாக இருக்கிறார்களா கடந்த நான்காண்டு காலத்திலே அனைத்து தரப்பினுடைய மக்களையும் அவர்களுடைய அடிப்படை ஆதாரங்களை நசுக்குகின்ற ஒரு அரசாகத்தான் இந்த பாசிச பாரதிய ஜனதா ஆட்சி இந்திய மக்களை போட்டு நசுக்கிக் கொண்டிருக்கின்றது நான்கு பணக்காரர்களுக்காக தமிழகத்திலே இருந்து தூத்துக்குடியிலே நடந்த சம்பவத்தை ஜெனீவாவில் பேசினால் விமான நிலையத்தில் வந்து இருந்து என்ற போலவே கைது செய்யப்படுகின்ற அவலமும் இங்கே நடக்கின்றது இது பேச்சுரிமையும் நம்முடைய உரிமைகளை தட்டி கேட்கின்ற பொழுது ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்சி இங்கு நடந்து மக்களுடைய கருத்துக்களை பேசுவதற்கு அதற்கு கைது செய்தால் பரவாயில்லை ஆனால் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படாத பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய மத்திய அரசினுடைய கைப்பாவையாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த பழனிசாமியினுடைய அரசு ஜெயலலிதா இருந்திருக்கிறார்கள் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ போராட்டங்கள் நடந்திருக்கின்றது ஆனால் எந்த ஒரு தலைவர்களும் பேச்சு பேசுவதற்காக தங்களுடைய கருத்தை சொல்வதற்காக சிறைகளை அடைக்கவில்லை அவர்கள் போராட்டம் செய்து பாலங்களுக்கு வெடிகுண்டு வைத்து அல்லது வேறு விதமான அராஜகத்தை செய்தால் இந்த கைது நடவடிக்கையை ஈடுபடலாம் ஆனால் பதிமூன்று பேரை காக்காயை சுட்டுவது போல சுட்டு அந்த போலீசில் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழகத்தில் சரியான மனித நேரம் நடக்கவில்லை என்று ஜெனீவாவில் பேசுகிறார் விமான நிலையத்திலே வந்து இறங்கிய உடனே கைது செய்யப்படுகின்றார்கள் சட்டக்கல்லூரியிலே படிக்கின்ற மாணவி இந்த அரசுக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தால் உடனடியாக கைது விவசாயிகள் துணி இல்லாமல் நெல்லையிலே தங்களுடைய கருத்துக்களை சொன்ன பொழுது அவர்களை சந்திக்க கூட மறுத்த இந்த மோடி தமிழகத்திலே மட்டுமல்ல இந்தியாவிலே எந்த ஒரு மக்களுக்காகவும் அவர் ஆட்சி செய்யவில்லை நான்கு அதானிகளும் அதானிகளும் அவர் இண்டஸ்ட்ரியல் கார் நாலு பேர் இருந்தா போது வாக்கை எந்திரம் மூலமாக மாற்றி அவர் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்துவிடலாம் என்ற எண்ணத்திலே அவர்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பண இழ மதி இழவு பண இழப்பு மதி மதிப்பு இழப்பு என்று ஒன்றை சொல்லி அடிப்படையிலே அன்றாடும் காட்சிகள் தங்களுடைய உணவுக்கு கூட ரோட்டிலே பேங்கினுடைய ஏடிஎம் வாசலிலே காத்திருந்து பல உயிர்களை இழந்தார்கள் அவர்களுக்கு இந்த அரசு இப்பொழுது அந்த அரசு வெளியிட்டிருக்கின்றது பதிமூணு புள்ளி பதினஞ்சு புள்ளி முப்பத்தி மூணு சதவீத பணம் ரெக்கவர் ஆயிடுச்சு இந்த பண மதிப்பீடு இழப்பீடு என்பது ஒரு மிகப்பெரிய நாடகம் இந்த பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய பெரிய முதலாளிகள் அவர்களுடைய பணத்தை வெளிநாட்டுக்கு கொண்டு சென்று தேர்தலுக்குள்ளாக இங்கே கொண்டு வருவதற்காக இப்படி ஒரு நாடகத்தை நடத்தியிருக்கிறார் இந்த மோடி அது மட்டுமல்ல ஒரு கருத்துக்களை நீதிமன்றத்திலே அவர்களுடைய தலைவருக்கு எதிராக நீதிபதி சொன்னால் அவர் மரணம் இதே இடத்திலே அதற்காக நாம் கூட்டம் போட்டு பேசியிருக்கிறோம் ஆனால் இன்று வரை குற்றவாளி கைது செய்யப்படவில்லை அதே போல நீதித்துறையிலே உச்ச நீதிமன்றம் தான் மிகப்பெரிய ஒரு அவமானத்தை சந்தித்திருக்கிறது உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நான்கு நீதிபதிகள் அங்கே நடக்கின்ற புகார் தெரிவித்தார்கள் எந்த விதமான நடவ எந்த விதமான நடவடிக்கையும் கிடையாது ஒரு கிறிஸ்தவ நீதிபதி தன்னுடைய பதவிகள் பெறுகின்ற பொழுது பிஜேபியினுடைய அரசு சொல்வதற்கு 
மாற்றிக் கருத்து சொன்னதினால் அவருக்கு அந்த பதவி உயர்வை வழங்குவதற்கு கூட மறுத்ததன் காரணமாக அது சட்ட ரீதியாக இரண்டு முறை ஜனாதிபதிக்கு சென்றால் அவர்கள் போட்டாக வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையிலே அவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றார் என்று சொன்னால் நீதிமன்றத்திற்கு குரல் வழியை நசுக்குகிறார் மக்களுடைய குரல் வழியை நசுக்குகிறார்கள் தொழிலாளர்களுடைய குரல் வழியை நசுக்குகிறார்கள் விவசாயிகளுடைய குரல் வழியை நசுக்குகிறது இந்த அரசு நமக்கு தேவையா நம்முடைய கருத்து சுதந்திரத்தை மதிக்காத அரசு நமக்கு தேவையா ஏழைகளுக்கு எதிராக செயல்படுகின்ற அரசு நமக்கு தேவையா என்று உங்களிடத்தில் வைத்து இதற்கு மிகப்பெரிய போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று கூறி வாய்ப்பு அளித்து நன்றி வணக்கம் செய்கிறேன்